সম্মানিত ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা একটা নতুন ভিডিও টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হয়েছি আজকের ভিডিওর বিষয় হলো কম্পিউটারের টেবল শুটিং বা কম্পিউটার রিপেয়ারিং তো আমরা এখন একটা অবস্থায় আছি যে কম্পিউটারটি কাজ করতেছে না তো দেখেন যে আমরা এখানে প্রথমে পাওয়ার লাইনটি দিলে যখন লাইনটি দিয়েছিলাম তখন এখানে কিন্তু একটা লাল ইন্ডিকেট করছিল আর এখানে দেখেন যে এই জায়গাটাও কিন্তু ইন্ডিকেট করছিল তো দেখে আমাদের এটা আমাদের ডিস্কটা খুলে আসে কিনা তো এখানে দেখেন যে এটা আমাদের ডিভিডি ড্রাইভটা খুলে আসতেছে ঠিক আছে তো তার মানে কি পাওয়ার সাপ্লাই কাজ করতেছে কিন্তু আমরা এইদিকে তাকালে দেখেন যে আমাদের মাউস আমাদের কম্পিউটারের মাউসটি কাজ করে না কিবোর্ডের কোনো ইন্ডিকেটারও কিন্তু লাইন নাই এবং মনিটারেও কিন্তু কোনো লাইন নাই তাহলে আমরা দেখলাম যে আমাদের এখানে লাইনটি পৌঁছাচ্ছে বিদ্যুতের লাইনটি সেটি আমাদের এই যে ডিভিডি ডিভাই ড্রাইভটা ওপেন হলো এখানে ইন্ডিকেট করছিল ফার্স্টের দিকে ঠিক আছে তো এখন আমরা এই প্রবলেমটা কেন হতে পারে তো এই প্রবলেমটা সাধারণত এক আমাদের মাদার বোর্ডের প্রবলেম হতে পারে আমাদের প্রসেসরের প্রবলেম হতে পারে র্যামের প্রবলেম হতে পারে মাদার বোর্ডের যে ব্যাটারি আছে সেই ব্যাটারিতে প্রবলেম হতে পারে তো আমরা এখানে চারটি মেজর প্রবলেম বুঝলাম জানলাম যে চারটি প্রবলেম এখানে হতে পারে তো আমরা প্রথমত বলছি যে মাদার বোর্ডের প্রবলেম হতে পারে এরপরে বলছি যে র্যামের প্রবলেম হতে পারে প্রসেসরের হতে পারে ব্যাটারির হতে পারে তো আমাদের এই চারটি প্রবলেম ফাইন আউট করতে হবে যে কোনটি প্রবলেম আবার একটি বা একাধিক প্রবলেমও সেখানে থাকতে পারে ঠিক আছে তো আমরা এটি দেখব যে ফার্স্টে আমাদের কি সমস্যাটা অ্যাকচুয়ালি আবার অনেক ক্ষেত্রে আরেকটা প্রবলেমও যোগ হয় যে পাওয়ার সাপ্লাই যদিও লাইনটি দিচ্ছে তারপরেও সে সব জায়গায় সঠিক ভোল্টেজ যদি দিতে না পারে তাহলেও কিন্তু অনেক সময় এটি অন হয় না বা এভাবে তখন আউটপুট আসে না বা বারবার রিস্টার্ট নেয় সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই তো এখন দেখি আমরা যেটি খুলে দেখি যে আমাদের ভিতরে কি অবস্থায় আছে ঠিক আছে আমরা এটি খুললাম খোলার পরে দেখেন যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের প্রসেসরের যে ফ্যানটি কুলিং ফ্যানটি এই ফ্যানটি চলতেছে ঠিক আছে তো কুলিং ফ্যান চলতেছে তো এখানে তার মানে আমরা এক এক করে আমাদের এখন চেক করতে হবে যে কোনটা কি সমস্যা তো আমরা চেক করার জন্য যেটা করতে পারি যে প্রথমত আমরা যেহেতু মাদার বোর্ডে কুলিং ফ্যানটি চলে এখানে লাইনটা কিন্তু মাদার বোর্ড হয়ে আসছে তো আমরা এখানে মাদার বোর্ডের লাইনটি আসে তাছাড়া মাদার বোর্ডে আমরা দেখতে পারি যে এই যে আমাদের মাউস বা কিবোর্ড এগুলো ইন্ডিকেট করে কিনা ঠিক আছে যেমন এই যে মাউসটি এই মাউসটির আমাদের যে একটি হলো কোনটি আমরা দেখে নিচ্ছি উপরের একটি তো এই জ্যাকটি আমরা খুলবো তো খুললাম খোলার পরে তো এটা আমরা খুলছি খোলার পরে এখন দেখা যাচ্ছে যে আমরা যখন লাগাবো তখন এটি কোনো লুজ লাইন বা লাইন কিছুটা ইন্ডিকেট করে কিনা দেখবো তো দেখেন যে লাগানোর সাথে সাথে কিন্তু আমরা লাইনটি পাচ্ছি কিন্তু লাইনটি থাকতেছে না লাইনটি চলে যাচ্ছে তো এর অর্থ হলো যে আমাদের যেহেতু মাদার বোর্ড লাইন বিভিন্ন জায়গাতে পৌঁছাচ্ছে কিন্তু সে লাইনটি কন্টিনিউসলি করতে পারতেছে না তার অর্থ দ্বারাই হলো যে মাদার বোর্ড ভালো আছে আমরা নর্মালি বুঝতে পারতেছি তো এখন আমাদের তাহলে অন্যান্য সমস্যা হতে পারে প্রসেসরের সমস্যা হতে পারে এই ব্যাটারিতে সমস্যা হতে পারে ঠিক আছে তো ব্যাটারিটাও যেহেতু এখানে মাদার বোর্ড কাজ করতেছে বিভিন্ন জায়গাতে সেক্ষেত্রে ব্যাটারিও ভালো বলতে হবে তো এখন তাহলে ম্যাক্সিমাম আমাদের সমস্যা দাঁড়াই হলো প্রসেসর এবং রেমে তো অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে সমস্যা আমরা ইন্ডিকেট করতেছি যে আমাদের কোনো আউটপুট আসতেছে না সেটা মনিটরে আমাদের কিবোর্ডে এবং মাউজে তো এটির বেশি প্রবলেম দাঁড়ায় হলো র্যামের জন্য ঠিক আছে তো এখন আমাদের উচিত হবে যে এই র্যামটি এই মানের একটি র্যাম বা এই র্যাম আমাদের লাগানো তো আমরা এই সিপিইউ থেকে আমাদের লাইনটি অফ করলাম খুলে নিলাম পাওয়ার কার্ডটি কারণ এখন তো শার্ট ডাউন আমরা যথা নিয়মে দিতে পারছি না তো এখন যে এই যে র্যামটি তো এই র্যামটি আমরা খুলে নিচ্ছি তো র্যামটি খুললাম তো এটি যে র্যাম এটার তথ্য এখানে দেওয়া আছে তো দেখতে পাচ্ছেন এটা ফোর জি এ ডিডিআর থ্রি এটা তেরোশো তেত্রিশ বছর একটি র্যাম তো এখন আসলে এটা ডিডিআর থ্রি র্যামগুলো এখানে বসবে জিবিটা বিষয় না তো আমরা এখানে আমরা অন্য একটি র্যাম ভালো একটি র্যাম আমাদের লাগাতে পারি অথবা ভালো একটি পেশিতে আমাদের এই র্যামটি আমরা লাগিয়ে চেক করে নিব যে এই র্যামটি ঠিক আছে কিনা তো এটাই সবচেয়ে উত্তম প্রথম তো আমার কাছে একটি ডিডিআর থ্রি র্যাম আছে সেটি আমরা এই মুহূর্তে লাগাতে চাই 
তো দেখেন যে আমরা এখানে এটা টু জিবির একটি র্যাম তো যাই হোক আমাদের এটা আমরা এখন লাগাবো এই র্যামটি এবার র্যামটি লাগিয়েছি এবার আমরা পুনরায় কম্পিউটারটি অন করে দেখব তো সেই ক্ষেত্রে আমরা পাওয়ার লাইনটি খুলছিলাম তো এখন আবার পাওয়ার লাইনটি দেব লাইনটি দিলাম দেওয়ার পরে এখন এটা আমাদের এই যে অন সুইচটি এটি আমরা অন করছি দেখেন সঙ্গে সঙ্গে এখানে একটা ইন্ডিকেট আসছে তো এই ইন্ডিকেটার সাথে সাথে আমাদের দেখেন যে এখানে কিবোর্ডে মাউজে সব জায়গায় কিন্তু এখন ইন্ডিকেট মানে আছে এই যে এবং আমাদের মনিটরে লাইন আছে ধাপে ধাপে দেখেন যে মনিটরে লাইন পাইছে অর্থাৎ কম্পিউটার অন হচ্ছে বুঝতেই পারছেন তো এরপরে দেখেন যে আমাদের কিবোর্ডে এখানেও ইন্ডিকেট আছে তারপরে আমাদের মাউজে তো আমাদের দেখতেই পাচ্ছেন যে কিবোর্ড মাউজ এগুলোতে লাইন আছে ঠিক আছে তো অর্থাৎ আমাদের কম্পিউটারটি এই মুহূর্তে সচল হয়ে গেছে তাহলে আমাদের প্রবলেম ছিল র্যামের এখানে অন্য কোনো প্রবলেম ছিল না তো র্যামের প্রবলেম আসার কারণে আমরা কোনো আউটপুট পাচ্ছিলাম না তো এই ধরনের প্রবলেম আসলে আপনারা এইভাবে এটা চেক করে নিতে পারবেন এখানে ভয়ের কোনো বিষয় নাই তো একটা কম্পিউটারে আসলে হার্ডওয়্যার ভাবে নষ্ট হলে সেখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের প্রথমত পাওয়ার সাপ্লাই নষ্ট হতে পারে সেটা নিয়ে ভাবা উচিত তো পাওয়ার সাপ্লাই যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ভিতরে কোনো কুলিং ফ্যান বা ইন্ডিকেটর কোনো কিছুতে লাইন পাবে না ঠিক আছে তো কারণ সেই সব জায়গায় পাওয়ার দিচ্ছে তো পাওয়ার সাপ্লাই নষ্ট হলে এই লাইনগুলো পাবে না এরপরে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই যে র্যাম প্রবলেম হলে ম্যাক্সিমাম সময় এই আউটপুটগুলো ঠিক আসে না ঠিক আছে মাদারবোর্ড নষ্ট হলেও কোনো আউটপুট এরভাবে আসে না আবার ব্যাটারি নষ্ট হলেও দেখা যাচ্ছে আমাদের আউটপুটগুলো আসে না সেগুলো ধাপ বাই ধাপ আমাদের চেক করা লাগে তো এই এইভাবেই আমরা আসলে চেক করি বা এটা সবচেয়ে উত্তম পথা হলো এইভাবে যে আমাদের ভালো কোনো পিসির সাথে এটা চেক করে নিয়ে তো আশা করি সবাই বুঝছেন সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ আমাদের ভিডিও যদি ভালো লাগে এই ধরনের ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ভিডিওতে লাইক দিন কমেন্টস করুন এবং শে